Opa galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Photoshop para iniciantes e nesse vídeo você vai aprender como criar um logotipo através de linhas, apenas com linhas no Photoshop. Já foram postados outros vídeos com efeitos de logotipo aqui no canal, clique no card que está aparecendo logo aqui em cima para ver essa playlist com os demais vídeos. E também se você quiser comprar outros cursos e tutoriais exclusivos aqui do projeto, acessa lojafotoshop.com.br Opa galera, então aqui na tela do meu computador você pode abrir a imagem que você quiser realizar para a criação do seu logo aí no Photoshop com esse efeito de linhas, de traços. Eu vou utilizar essa câmera aqui, mas como eu falei, abra a imagem que você quiser. Então clica o botão direito do mouse, abrir com Adobe Photoshop. Beleza, essa câmera aqui que eu vou usar como base na minha edição Eu vou, apenas não vou utilizar essa parte aqui ó, do visor é, Que expandiu para a lateral Que eu vou utilizar apenas a imagem da câmera Primeiro passo, você, a gente vai separar sempre em camadas Então vamos criar uma nova camada E eu vou criar o contorno principal aqui desta câmera Por exemplo, eu posso começar aqui e fazer o contorno aqui ó, por fora eu Não vou fazer bem certinho porque aí que está o segredo Não é completar exatamente todas as linhas e traços Durante a criação você vai ver como é que funciona Então de início aqui eu vou pegar a ferramenta caneta Na opção de marcador E vou fazer esse contorno aqui dentro da minha nova camada Então eu posso começar aqui ó Ctrl mais para aproximar o zoom na sua imagem Ou Alt e rola o scroll, aquela bolinha do mouse Mais ou menos acho que aqui fica legal, olha Então eu vou começar aqui e se você não sabe ainda utilizar a caneta, um vídeo muito importante estará aparecendo no card, nesse botãozinho branco aqui no canto superior direito desse vídeo, com um vídeo específico mostrando como você pode usar a ferramenta caneta de duas formas diferentes, uma para iniciantes e uma técnica um pouco mais avançada. Veja esse vídeo antes se você ainda não sabe manusear essa ferramenta aqui. Então eu vou criar esse contorno aqui na lateral da câmera. Como eu falei, não precisa ser exatamente todos os detalhezinhos aqui, ó. Pode fazer aqui por cima, assim que fica mais legal. E aqui eu vou passar reto nessa questão do visor aqui, eu não vou pegar. Acho que até aqui mais ou menos fica legal, nem preciso terminar totalmente aqui o contorno. Aqui já fica show. Então, para aplicar esse contorno em todo esse traçado aqui que a gente fez com a caneta no demarcador, você vai vir até o pincel, a ferramenta pincel, e aqui você vai definir as configurações que você desejar. Por exemplo, ó, aqui vai estar o tamanho que você quer aplicar, você pode trazer aqui para ver uma prévia. Esse daqui vai ser o tamanho mais grossão, vai ficar aqui no, no meio, por exemplo, aqui, ó, começa aqui e termina aqui, então mais ou menos aqui, assim vai ficar a parte mais grossa desse contorno, e no finalzinho, no início e no final vai ficar mais fininho essa pressão do pincel. Então seleciona a ferramenta pincel, deixa eu ver até quero deixar um pouco mais grosso aqui, 80. Como é o traço externo aqui, o traço principal, vou deixar um pouquinho mais grosso aqui, ó, 120 pixels, acho que fica legal. E a dureza deixa em 100% para não ficar esfumaçada essa borda, para ficar um traço bem perfeito, opaco ali, conforme o contorno que a gente acabou de aplicar. O, outra coisa muito interessante é que você tenha uma imagem em boa resolução, uma imagem bem grandona para realizar esse efeito. Que nem essa aqui da câmera, que é em altíssima resolução. Outras opções importantes que você tem que colocar é opacidade em 100%, o fluxo também em 100% e marcar essas duas opções aqui, ó, que é a pressão da caneta e esse efeito aqui de criação do efeito aerógrafo, beleza? Marca essas duas opções aqui e agora você volta lá para a ferramenta caneta, opção de marcador e vai clicar com o botão direito do mouse sobre a linha que você criou e vai escolher a opção traçar de marcador. Aqui em ferramenta você vai escolher a ferramenta pincel e marca a caixinha simular pressão. Pode dar um ok. Você já vê que já fez o contorno preto do, do início ao fim aqui do demarcador. 
Na verdade fez preto porque a minha caixinha aqui de cor estava preta Então aqui é importante também, se você quer de outra cor, pode mudar Mas isso é algo que você pode mudar também depois, quando a gente estiver finalizando o efeito, beleza? Não precisa se preocupar com isso agora, com as cores Eu vou tirar a visibilidade dessa camada aqui você já pode ver como que está ficando o seu contorno, olha Vou voltar a visibilidade aqui da camada da imagem E vou escolher outras regiões para realizar esse contorno Agora de, um, de uma espessura um pouco menor, aqui eu já deixei bem grossona, olha Posso deixar um pouco mais fino. Quer ver? Vou pegar aqui a ferramenta caneta, demarcador, lá, beleza. Vou fazer essa seleção aqui, ó, desse contorno da câmera. E após você fazer essa seleção, você pode também excluir essa forma aqui do demarcador. Que o pincel vai continuar, o traço vai continuar. Você clica com o botão direito novamente e vem em excluir demarcador. Agora você cria uma nova camada e vamos criar outros traços. Como, por exemplo, esse daqui, ó, da câmera. Tá bem destacado, dá pra gente fazer também. Então cria uma nova camada, ferramenta caneta, opção de marcador e vou criar esse traço aqui também. Aí, acho que fica legal já. Eu só vou diminuir um pouco o tamanho, eu não quero dessa espessura, eu quero um pouco mais fino. Então volto lá na ferramenta pincel, aqui no tamanho lá na barra de propriedades, estava 120, né? Ó, como eu falei ali como que fica. A espessura maior no, no meio do traço da linha Então eu vou diminuir aqui de 120 e deixar bem mais fino aqui ó. Deixar cerca de 70 pixels, fica legal Volto lá para a ferramenta caneta Clico com o botão direito sobre a linha, sobre o marcador E venho em traçar de marcador Já vai estar tá lá pincel, simular pressão, ok Tirar a visibilidade e aqui você já pode ver como que vai ficando ó. Ficou bem mais fino do que o contorno aqui então eu volto a visibilidade e eu vou fazendo exatamente esse mesmo processo em todas as outras regiões que eu achar importante destacar. Eu também vou fazer aqui, ó, que é tipo quase que uma esfera, né? Ficou um pouco mais achatadinho por causa do ângulo que foi tirada a foto. Mas eu posso utilizar essa ferramenta aqui, ó. Clico o botão direito do mouse e vem aqui em ferramenta elipse. Aqui em forma eu deixo o demarcador. Crio uma nova camada. Posso até me auxiliar aqui com as réguas, apertando Ctrl R aí no seu teclado, você vai habilitar as réguas no Photoshop. Clico aqui em cima e trago aqui, ó, posicionando bem certinho no início do círculo e pego uma lateral e trago aqui também. E vai me ajudar a iniciar esse círculo. Então aqui, ó, sei que nesse ponto eu devo iniciar o círculo. Trago aqui para baixo. Nossa, você vê que mais ou menos aqui eu posso soltar. Então agora basta pegar novamente a ferramenta caneta, clica o botão direito do mouse e vem em traçar submarcador. Entretanto, eu quero deixar um pouco mais grosso, como foi nesse caso aqui. Então volto lá a ferramenta pincel, de 70, vou deixar cerca de 100 pixels aqui nesse caso. E agora sim, ferramenta caneta, clica o botão direito do mouse sobre o demarcador, traçar submarcador, ferramenta pincel, simular pressão, ok. Tirar visibilidade, hein? Já veja como está ficando aqui, ó. muito legal e muito fácil. Basta repetir todos esses passos nos detalhes que você quiser em sua imagem. Eu vou colocar mais um aqui, mais um círculo interno. Vou fazer também esse risco aqui. Ó. Essas opções da câmera também vou dar uma destacada e aqui também, beleza? Então não tem segredo, é exatamente o mesmo processo que a gente fez nas três camadas aqui. Crie uma nova camada, ferramenta caneta. E aqui eu vou destacar essa parte aqui, ó, que eu não falei. Vou diminuir um pouco o tamanho, a espessura, então volto lá a ferramenta pincel aqui, vou deixar cerca de 80, 70. Ferramenta caneta novamente, clica o botão direito do mouse sobre o marcador. Traçar sobre o marcador, pincel, com maior pressão, ok. Sem esquecer que você pode excluir os demarcadores, né? Eu não fiz essa opção aqui, é basta selecionar a ferramenta caneta, clica sobre o demarcador e vem em excluir o demarcador. Você precisa apenas das linhas dos traços para o resultado final. 
Eu vou acelerar um pouco o vídeo aqui porque vai se tornar muito repetitivo. Só vou terminar aqui os, as linhas, os contornos que eu acho necessário. E eu já volto para mostrar como se pode finalizar, dar uma cara mais legal, colocar vida, cores no seu logo, beleza? Então aguarda um momentinho, só vou terminar aqui, acelerar e eu já volto, beleza? Aí, ó, galera, então eu já posso desmembrar o resultado final, né? Eu, digamos que é isso, exatamente isso. Eu achei que ficou muito legal mesmo. Eu quero esses traços, essas linhas para o meu logotipo. Então, o que eu faço para desmembrar da imagem mesmo? Eu posso clicar aqui ó, na primeira camada lá em cima e na última, pressionando o Shift. Vamos selecionar todas elas, né? Então, você pode apertar Ctrl G e agrupar todas essas camadas numa única pasta. E essa camada aqui de baixo, de plano de fundo, a camada da imagem real, você pode excluir ela. Seleciona ela e leva lá para a latinha de lixo do Photoshop. Cria uma nova camada em cima de todas aqui e traga e traz ela para baixo. Pega a ferramenta de lata de tinta e coloca aqui com a cor branca, por exemplo. Ok? E pinta todo esse fundo. Pegando agora a pasta, seleciona a ferramenta mover e traz agora para o centro aqui. Vamos deixar bem alinhadinho aqui na nossa imagem. Perfeito, e aqui você pode colocar, por exemplo, outras cores, quer ver, nesse contorno que eu falei lá do traço preto que estava aqui na minha imagem, mas pode dar dois cliques ao lado dessa pasta e vir aqui ó, em sobreposição de cor e aqui colocar a cor que você quiser para o seu logotipo. Ou então, ó, quer deixar o logotipo branco, ok, ok novamente e modificar a cor do plano de fundo, dando dois cliques ao lado aqui da camada de plano de fundo. Abrindo também a sobreposição de cor e aqui colocando uma outra cor. Pode deixar uma cor sólida ou então colocar uma sobreposição de degradê. Marca aqui, ó, ativa, desativa a sobreposição de cor e ativa a sobreposição de degradê. Clica aqui em degradê e deixa uma cor da sua preferência, por exemplo, aqui, ó, essa cor já está legal. Eu vou deixar um pouco mais intensa ela. Vou pegar então aqui, ó, de um azul... Um pouco mais forte esse daqui para um roxinho um pouco mais forte também um pouco mais intenso ok ok novamente eu vou deixar aqui um ângulo de zero zero graus escala de 150 por cento perfeito posso dar um ok aí você vai personalizar o seu logo com as cores de sua preferência inclusive se você quiser diminuir um pouco o tamanho dele seleciona aqui a pasta Ferramenta mover, mostrar controle de transformação, vai aparecer os nozinhos. Shift, você diminui proporcionalmente aqui. Eu vou trazer um pouco mais para cima, confirmar na barra de propriedades, porque aqui você também pode colocar um texto embaixo do logo com o nome da sua marca, o seu nome, enfim. Seleciona a ferramenta texto, coloca aí a fonte de sua preferência. Eu vou deixar aqui logo abaixo uma fonte muito semelhante à fonte da Canon, que óbvio, você pode utilizar ela como você pode utilizar qualquer outra fonte. Baixa, instala no seu Photoshop e é bem legal também, é uma opção extra. Você clica aqui embaixo, então, digita ali a sua marca. Confirma na barra de propriedades, alterar a cor, o tamanho dessa fonte aqui. Só vou pegar a ferramenta mover e centralizar aqui embaixo do meu logo. Para centralizar as duas aqui, vou até diminuir um pouco o tamanho do logo aqui da, da fonte. Confirma aqui na barra de propriedades. Para mover as duas, pressiona Ctrl aqui, ó. Já está selecionada a camada do texto. Seleciona a camada da pasta aqui, na verdade, a pasta com todas as outras camadas. E agora só basta mover para centralizar no seu documento. E aí, curtiu o vídeo tutorial de hoje? O efeito fica muito legal, né? Se você gostou desse e quer criar outros, aprender outros, já mencionei, mas está aparecendo no card aqui em cima, outros logotipos que você pode criar no Photoshop, acessa lá a loja Photoshop, conferir, conferir né, outros vídeos, tutoriais exclusivos e também cursos de Photoshop. Para você que está iniciando, para você que quer dar aquela avançada no seu conhecimento, entra lá, tem muito conteúdo legal e exclusivo. 
Valeu, muito obrigado pela sua atenção. Irão aparecer outros dois vídeos relacionados logo ao fim desse vídeo. Quem falou foi o Alisson e até o próximo vídeo aqui do canal.